masarap ang amoy ng bakery. At lalong masarap ang amoy kapag pumasok tayo sa bakery kung nasaan yung oven at nagluluto ng bagong pandisal o bagong tinapay o bagong cake. Masarap ang amoy ng nilulutong pandisal. At nagbibigay yun ng gana. Nagbibigay ng sigla. Kung malungkot ka, makaamoy ka ng tinapay na niluluto, sasaya ka na eh. Merong natural na saya ang amoy ng nilulupong, nilulutong tinapay. Pero bakit siya umaamoy ng ganun? Kasi nasa loob ng matinding apoy. Sana napag-isip-isip natin yun na bago bumango yung nilulutong tinapay, kailangan mo na siyang dumaan sa apoy. Ikaw kaya, kung ilagay kita sa apoy, babango ka ba? Kung ilagay ko yung braso mo sa loob ng oven, ano kaya amoy natin? Di natin napapansin na sa bango ng tinapay ay mayroong matinding init na kailangan siyang pagdaanan at tiisin para makain natin. Hindi lang yun. Bago siya ilagay sa apoy, ay hinaluan muna ng tubig at saka minasa. Din ribol-dribol. Kinalat kung ano-anong ginawa. Pero bago yun, ay dinurog muna para magbukang harina. Pero bago yun, ay nag-harvest muna ng trigo. <clears throat> nag-harvest muna ng trigo. At yon ay dinurog, pinatuyo, at saka ginawang harina. Ibig kong sabihin, mga minamahal kong kapatid, ay sa bawat kwento ng mabangong tinapay, ay mayroong kwento ng hirap para durugin, para haluan ng tubig, para ilagay sa matinding apoy, para makaamoy tayo ng mabangong tinapay. Ang sabi ng Panginoon, ako rin ay inumin na nagbibigay ng sigla. At ang inuming yon ay hindi tubig, ang inuming yon ay alak. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng walang tinapay o walang kanin. Pwede tayo mabuhay ng walang alak. Pero kung ang katawan natin ay hindi nakakailangan ng alak, kailangan ng puso natin, kailangan ng damdamin natin ng alak because wine is the symbol of friendship. Wine is a symbol of love. Wine is a symbol of warmth. Wine is a symbol of community. Wine is a symbol of family. Matamis ang alak at gumaganda ang usapan kapag may pinagsamahang alak. Pero bago siya maging alak, di ba kailangan mo nang iimbak sa cellar? Bago siya naimbak sa cellar, di ba kinailangan mo nang katasin yung ubas? Bago siya kinatas, di ba kinailangan tanggalin mo na yung maliliit na ubas para lumaki yung gustong ubas na palakihin? At bago dumating yon, hindi ka makakabuo ng alak kung iisa lang ang ubas mo. Hindi ka makakabuo ng tinapay kung iisa lang ang trigo mo. Pinagsama-samang ubas pinagsama-samang trigo, dinikdik, ang trigo nilagay sa apoy, ang ubas, itinago sa madilim, halos makalimutan, babalik ka na lamang sa tamang panahon. Ang ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, sa bawat kwento ng mabangong tinapay, ay mayroong kwento 
ng luha at pagtitiis. Sa bawat kwento ng matamis na alak ay mayroong kwento ng pagdikdik sa ubas hanggang katasin, hanggang maihanda upang maging alak. At kapag sinabi ng Panginoon na ako ang tinapay ng buhay at binigay ng Panginoon ang kanyang sarili bilang tinapay ng buhay, anong ibig sabihin noon? Dapat, lahat ng Kristiyano mabango katulad ng bakery. Dapat lahat ng Kristiyano nagbibigay ng ligaya sa kwentuhan katulad ng alak. Pero sa kabilang bukha noon, dapat lahat ng Kristiyano handang harapin ng iyak, hanggang harapin ang pagpapakasakit, hanggang handang haraping madurog, handang haraping makasama sa marami sapagkat hindi na ako isa. Mga minamahal kong kapatid, in every, so, in every story of joy, there is always a story of sacrifice. In every story of glory, there is always a story of pain. Paano nakatariting si Heidelin Diaz sa gold sa Olympic. Pinaghirapan yun. Ang dami-dami ngayong kaibigan kasi may medalya yung tao. Pero nung siya ay nag nahihirapan, merong siya ay nangangawit, nung siya ay masakit ang katawan. Nag-iisa katulad ng trigo, nag-iisa katulad ng ubas. Sa likod ng bawat tagumpay, sa likod ng bawat tamis, sa likod ng bawat bango, may apoy na kailangan pagdaanan. May kadiliman na kailangan harapin. May paghihirap na kailangan pasanin. Ito lang talaga yung buhay. Kung naghahanap ka ng sarap lang, di mo siya matatagpuan. Kung naghahanap ka ng ligaya lang at ginhawa, hindi mo siya makikita. Sapagkat ang ginhawa, palaging may kasamang pagpapakasakit. Sapagkat ang tagumpay ay may kasama palaging sakripisyo. When the Lord told us, I am the bread of life, the Lord told us, enjoy me, eat me, but before I can be bread for you, I will have to go through fire, the fire of my tears, the fire of my passion, the fire of my death, the fire of the resurrection. Brothers and sisters, kapag tinanggap ninyo ang tinapay, mamaya, salamat, magandang pakiramdam, meron tayong ostya, pero wag natin kalilimutan ang hamon na yakapin, harapin, huwag takasan ang sakripisyo at hirap ng buhay.